আগুনের বুকে পা রেখে চলে গঙ্গার খায় ক্ষুধার খুব মজা লাগছে কদিন পর বিয়ে বাড়িতে সে কি মজা হবে ক বাবা সাজের জিনিস পাবে গণাগাটি পাবে এত খুশির একটা খবর বাড়ির সবাই এত খুশি আর তোমার গা জলানি শেষ হচ্ছে না কি বললি তুই কি বললি আমি সব কিছু দেখলে গা জ্বলে যায় ও মা গো তুমি আমার এই কাগো মাঝখানে ফালায় ফিরে গেলাম মা বিশ্বাস করো আজকে সত্যি আমার শরীরটা খুব খারাপ আমি পারব না এ কি কথা খদ্দের হলো হাতের লক্ষ্মী হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে নেই তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নে আমি চললুম বেগুন ভাজা ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে কচু শাকের ঘন্ট আর দই রসগুলো হবে না হবে দাদা বলেছে এটাই হবে খুব ভালোভাবেই হবে তাহলে আমি এক কাম করি এত ঝামেলা তোর বাড়ির মধ্যে করা যাবে না আমি পাঁচশোতে একটু খবর দিয়ে দিই কি বলছে রাত্রে পাঁচশোকে সে কেন রান্না করবে আকরাম সাহেবের বাড়ি থেকে লোক আসবে আমাদের বাড়ি ভাত খেতে যদি শুনতে পারে যে পাঁচশোক রান্না করেছে তাহলে মেয়ে মানুষদের সম্মান থাকবে মনে করবে এই বাড়ির মেয়েরা কোনো রান্নাতেই জানে না তা তো ভালোই বলেছো পাঁচশোক দিয়ে না আপনি
আপনি যখন ফর্দ পড়তেছিলেন আমি তো ভয়ে মরে যাচ্ছিলাম লয় জানি কি কি ভুল হয় তেমন কোনো ভুল হয়নি তুমি যে এত তাড়াতাড়ি সব পড়ালেখা জেনে নিতে পারবা শিখে ফেলবা এটা কিন্তু আমি ভাবতেও পারি সত্যি তোমাকে নিয়ে আমার গর্ব হয় বাড়ির মানুষের মন যেমন তুমি জয় করেছো বাড়ির মানুষও তেমন যখন তোমার প্রশংসা করে তখন কিন্তু গর্বে আমার মনটা ভরে যায় বাইরের মানুষ মানে সবাই তো প্রশংসা করে তারপরে যে সাইদুল কাকা সে তো তোমার প্রশংসা একেবারে কনসুম তোমার মতো বউ অনেক ভাগ্য গুণে পাওয়া যায় একটা বিষয় মনটা খোঁজ খোঁজ করছিল কি নিয়ে আপনার ছোট ভাই আর উনা কেমন যেন তাদের মধ্যে খুব খুব দেখতে পাই আমাদের বিষয় তাদের মনের মধ্যে অনেক রাগ জন্ম দিয়েছে কিন্তু কি আমি জানি না কি বলছো তুমি আমার কিন্তু সেরকম মনে হয় না এরপর থেকে এসব বিষয় আমি খেয়াল রাখি কারণ মনে রাগ জন্ম দেওয়াটা এরকম ঠিক না বিশেষ করে পরিবারের মধ্যে আগে ছোটোর বিয়েটা হয়ে যাক তারপরে আমি হাবিবের সাথে কথা বলি বাবা পড়ালেখায় কি ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে কি দেখো তো সরে আ খুব সুন্দর করে সরেও আর সরে লিখেছে সরেও সরেও এবার সরে আ আমি কি করে ফেললাম রে তোর কর্তা আমাকে আমি মাইরে ফেললাম বিশ্বাস কর আমি বুঝতে পারিনি এরম করে পয়লে সে মরে যাবে আমি ইচ্ছে করে এই কাম করিনি রে जानी <laughs> তোর মা কি এখনো ওভাবেই পড়ে আছে কোথায় সে ওগো কোথায় তুমি আহা বড় বাবা আস্তি এত সাসামিসি করলি তো সবাই জেনে যাবে আস্তি কোথায় সে নামচি করবো না বাবা হাবিব হে তোমার কথাই ভাবতা ছিলাম এই গঞ্জে কিছু দোকান পাট খুলেছে তাকে তুমি শুনেছ কোথায় কাকা আমি তো শুনিনি 
হ্যাঁ বাবা জি আপনারা শুনেছি এবং দেখেও এলাম বেশ কিছু দোকান পাট চালু হয়েছে ভালো ব্যবসা হচ্ছে টাকা কা আমাকে এসব কথা বলতেছেন কেন হ্যাঁ এই গায়ে তো তোমাদের সে আর ধন সম্পদশালী কোনো ব্যক্তি নেই তাই যাচ্ছিলাম তোমার কাছে কিছু টাকার জন্য কিছু টাকা যদি আমাকে দিতে তাহলে আমিও ব্যবসাটা করে যা ব্যবসা হতো অর্ধেক আমি তোমাকে দিয়ে দেব বাবা জি তা আপনি কি নিশ্চিত ওইখানে ব্যবসা করলে লাভ হবে আমরা দুজন নিজেই দেখে এলাম প্রচুর ব্যবসা কিনে হচ্ছে ভালো ব্যবসা হবে তোমার টাকাও ফেরত দিয়ে দেবো আর যা ব্যবসা হবে অর্ধেক তোমাকে দিয়ে দেবো বাবা জি ঠিক আছে কাকা আমাকে দু একটা দিন সময় দেন আমি একটু ভেবে দেখি বড় আশা করে তোমার কাছে চাচ্ছি বুঝছো আর কার কাছে চাবো বুঝছো বাবা জি তোমাকে আমার ফেরত দিয়ে দেবো আর ব্যবসা যা হবে তার অর্ধেক তোমাকে দেবো বাবা জি ঠিক আছে আচ্ছা বাবা আচ্ছা তোমার নাম লিখতে পারো তুমি পারো না আচ্ছা অনেক পিঁপড়া আছে তুমি কি করবো আমরা এখন শিমল এখানে কি করছো তারপরে যাও দুষ্ট ছেলে যাও ঘরে যাও তোমাকেও বলি বাপু এই বাচ্চা ছেলেটার সাথে তো খেলাধুলার কি আছে হ্যাঁ কি বলেন বল কত ছোট মানুষ আমার বুঝির ছেলে ওর সাথে একটু খেলবো না আরো দুষ্ট হয়ে যাবে পরে ঘরে মন বসবে না এত খেলাধুলা ভালো নয় গো বাবু কি এমন করলাম আমরা তো একটু খেলাধুলা করছিলাম আর ও শুধু তোমার বুঝি ছেলে না ও এই বাড়িরও ছেলে ওর দেখাশোনার দায়িত্ব এখন আমাদের শিমুল চলো আসো চলো বাবা থাক না ও না ও আমার সাথে যাবে চলো চলো বাবা আসো অনেকদিন থেকে কত আমার শরীরটা খারাপ কিছুতেই সারছে না কি যে হলো কিছু বুঝতে পারছি না আপনি একবার কত আমার বাড়ি যান পরে দেখি আসেন কিছু একটা গন্ডগোল তো অবশ্যই আছে কত কথাই তো কানে আসে কি কথা কেউ নাকি কত্ত আমাকে বিষ দিয়ে মারতে চায় তা তো জানি না তবে সুবোধ নাকি একটু খারাপ জায়গায় যাতায়াত শুরু করেছে এই নিয়ে সারাক্ষণ বাড়িতে অশান্তি চলছে আর গিন্নিমান নাকি কি এক দাসি আছে সে সারাক্ষণ মাথা কাটছে কে যে কখন ভালো বুদ্ধি দিচ্ছে আর খারাপ বুদ্ধি দিচ্ছে সেটা তো বলা মুশকিল কর্তামা বিছানা থেকে উঠতেই পারছে না কর্তামা যতদিন সব কিছু দেখাশোনা করত ততদিন কিন্তু সব কিছু ঠিকঠাক ছিল আর অনিল অনিল তো এখনো বিয়ে করে লয় ও তো পারে ওর মার খেয়াল রাখতে ও কি করে বিয়ে সে করে নাই কিন্তু নিজের মায়ের সেবার চেয়ে নাকি দেশ মাতৃকার সেবা তার কাছে বড় হয়ে উঠেছে স্বদেশীদের সাথে যোগ দিয়েছে দিনের পর দিন সে বাড়ি ফেরে না বুঝেছি যার বাড়ির লোকের এই রকম দশা সেই মানুষটা ভালো থাকে কি করে বলো দেখি তার তো মরে যাওয়ার চেয়ে বেঁচে থাকাটাও কষ্টকর হয়ে যায় কর্তামাকে নিয়ে বড় চিন্তা হয় গো মানুষটাকে তো আমি কাছ থেকে দেখেছি 
मानुष तो कत आदर कर गयना दिल दुआ कर सामने झमलार मध्य पड़े बला तो जाए ठीक चले जाए সে কি বেশি কোন আমার উপর রাগ করে থাকতে পারবে পারবে লয় ও ঠিক হয়ে যাবে আর আপনি দেখবেন সবাই মিলে আমরা ছোটর বিয়ে ঠিক উতরে দেব শুনেন কাল বাজারে গিয়ে কিন্তু আপনি বড় একটা মাছ নিয়ে আসবেন ও নিয়ে তুমি চিন্তা করো না আমি বাজারে গিয়ে নিজে ইলিশ নিয়ে আসব আর বাজারের জেলে কে বলে রেখেছি ভালো রুই মাছ রাখবে তুমি এসব নিয়ে চিন্তা করো चिंता कर